আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু মারুফ নাইনটি নাইন এগেইন সো আজকে আমরা স্যাম্পলিং অ্যান্ড স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন এর প্রবলেম নাম্বার থ্রি করব সো প্রবলেম নাম্বার থ্রি তো এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে কি প্রশ্ন করছেন আপনারা ইতিমধ্যে প্রশ্নটা পড়ছেন আমি আরেকবার পড়ে দেখাই ড্র আ স্যাম্পল অফ থ্রি ইউনিট ফ্রম এ পপুলেশন এখানে দিয়ে দিছে রাইট ডাউন স্যাম্পলস শো দা দ্যাট ভেরিয়েন্স মিন অফ স্যাম্পল ইজ ইকুয়াল টু পপুলেশন ভেরিয়েন্স আগের বারে কী ছিল স্যাম্পেল মিন এবং পপুলেশন মিন আর ইকুয়াল আর এখানে বলছে কি ভেরিয়েন্স মিনস আর স্যাম্পেলস ইজ ইকুয়াল পপুলেশন ভেরিয়েন্স সো ভেরিয়েন্স মিন আর পপুলেশন ভেরিয়েন্স দুটাই কি হইতে হবে সেম হইতে হবে ইকুয়াল হইতে হবে সমান হইতে হবে তো চলুন তাহলে অঙ্কটা শুরু করা যাক আজকে ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বারও থ্রি আর একটা অঙ্ক আছে মাত্র এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন আপনাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা এটা হান্ড্রেডে হান্ড্রেড মিস হওয়ার সম্ভাবনা এটা খুবই কম খুবই কম তো প্রথমে আমরা কি লিখবো পপুলেশন বা এগুলো যদি স্কিপ করি তাহলে সরাসরি আমরা কি লিখতে পারব নাম্বার অফ স্যাম্পেলস এস এ এম পি এল ই নাম্বার অফ স্যাম্পেল কতগুলো স্যাম্পেল আছে সো এখানে দেখেন পপুলেশন সাইজ কত পপুলেশন সাইজ ফোর চারটা আছে তাহলে ফোর সি স্যাম্পেল সাইজ কত থ্রি তাহলে এখানে থ্রি তাহলে এখানে অ্যান্সার আসবে ফোর এটা আমরা প্রথম ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে দুইটাতেই দেখছি তাহলে দা স্যাম্পেল স্যার দা এস এ এম পি এল ই এস স্যাম্পেলস আর স্যাম্পেলগুলো হচ্ছে এস ওয়ান এস টু এস থ্রি এস ফোর তাহলে এগুলো কীভাবে হিসাব করব আমরা আগে এখানে স্যাম্পেলগুলো তাহলে দেখে নিই দুই চার ছয় আট দুই চার ছয় আট সো প্রথমে লাস্টেরটা যদি স্কিপ করি তিনটা করে নিতে হবে তাহলে দুই চার ছয় তার আগেরটা যদি স্কিপ করি তাহলে কত আসবে দুই চার আট তার আগেরটা যদি স্কিপ করি তার আগেরটা যদি স্কিপ করি তাহলে কত আসবে দুই ছয় আট তার আগেরটা যদি স্কিপ করি তাহলে দুই আসবে না দুইটাতে স্কিপ করে ফেলছি চার ছয় আট তো আশা করি বোঝা গেছে সো এতগুলো আপনারা ক্লিয়ার এতগুলো ক্লিয়ার এরপরে মিন অফ স্যাম্পেল মিল মিন কেন বের বের করব কারণ এখানে আমাদের ভেরিয়েন্স বের করতে বলছে কোভিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন সিভি সিভি তো সিভিটা বের করার জন্য মানে ভেরিয়েশনটা বের করার জন্য ভেরিয়েশনটা বের করার জন্য আমাদের ইয়া লাগবে ওই যে সিগমা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন লাগবে এবং মিন লাগবে সো আমরা প্রথমে তাহলে মিন বের করি তাহলে মিন এম ই এ এন মিন অফ স্যাম্পেল মিন অফ এস এ এম পি এল ই মিন অফ স্যাম্পেল তো বের করা শিখছি এস ওয়ানটাকে এক্স ওয়ান দিব সমান এখানে কত আছে দুই যোগ চার যোগ ছয় ভাগ এখানে এক দুই তিনটা আছে ক্যালকুলেশন করলে ফোর এস টুটাকে এক্স বার টু দিব এখানে কত আছে দুই যোগ চার যোগ আট তিনটা আছে এখানে ক্যালকুলেশন করলে ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন এস থ্রি এস থ্রিটাকে এক্স বার থ্রি লিখব এখানে দুই যোগ ছয় যোগ আট সংখ্যা করা তিনটা তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি এরপরে এস ফোরটা এস ফোরটা এক্স ফোর কীভাবে চার যোগ ছয় যোগ আট আর এখানে তিন তাহলে এইটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ছয় সো এখন আমরা ভেরিয়েন্স বের করব মিন বের করা শেষ মিন বের করা শেষ এখন আমরা ভেরিয়েন্স বের করব এখন ভেরিয়েন্সটা কেমনে বের করব ভেরিয়েন্সের জন্য সূত্র আছে ভেরিয়েন্সটা কেমনে বের করব ভেরিয়েন্সের জন্য সূত্র আছে সূত্রটা কি ভেরিয়েন্স বি এ আর আই এ এন সি ই ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্স সমান ওয়ান বাই এন মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু ছোট হাতের এন খেয়াল রাখবেন সামেশন এন স্কোয়ার মাইনাস সামেশন
এই যে এটা সো আমরা ভেরিয়েন্সের সূত্র লিখে ফেলছি প্রথমে সো ভেরিয়েন্সের সূত্রটা আপনারা মুখস্থ করবেন এটা মুখস্থ করলে আপনাদের পরবর্তী যেই প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো প্রথমে কি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে কি ধরা হয় সিগমা স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়ানের জন্য এস ওয়ানের জন্য আমরা কি ধরছিলাম এক্স ওয়ান ধরছিলাম এক্স বার ওয়ান সো এরপর তাহলে এস ওয়ানের জন্য এখানে ভেরিয়েন্সের ক্ষেত্রে আগের বারে মিনের ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান ধরছিলাম ভেরিয়েন্সের ক্ষেত্রে সিগমা স্কোয়ার ওয়ান ধরবো তো সিগমা স্কোয়ার ওয়ান তাহলে এ ওয়ান তো উপরে আসে এন মানে হচ্ছে এ স্যাম্পেল চার এটা ছোটো হাতের এন এ স্যাম্পেল চার কয়টা তিনটা তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান তারপর সামেশন এন স্কোয়ার সামেশন এন স্কোয়ার তো সামেশন এন স্কোয়ারটা আমরা কিভাবে বের করব সামেশন এন স্কোয়ারটা কিভাবে বের করব এন কোন কোনগুলো ধরছিলাম এন ধরেছিলাম এ প্রথমগুলো তাহলে কি করব এগুলো এন প্রথমগুলো ধরছিলাম তাই না এন ধরছিলাম প্রথমগুলো তাহলে এখানে প্রথম এখানে কতগুলো আছে টু আছে তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর আছে ফোর স্কোয়ার প্লাস সিক্স আছে সিক্স স্কোয়ার সবগুলোকে ব্র্যাকেটে দিচ্ছি তারপর মাইনাস আবার কি আবার সামেশন এন এখানে তাহলে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স স্কোয়ার বাই এন এন মানে হচ্ছে এই এন এই এন একই এন না এই এন এই এন একই এন না নিচের এনটা হচ্ছে আর উপরেরটা আপনারা এক্স লিখতে পারেন এটা এন না লিখে এক্স লিখতে পারেন নিচে এন লিখবেন ঠিক আছে এটা এক্স লেখেন এটা এক্স যদি এক্স লেখেন তাহলে মানে ডিফারেন্স হবে তাহলে এক্স আর এনের মধ্যে ডিফারেন্স হবে এন মানে হচ্ছে থ্রি সো আমরা থ্রি লিখছি তো এটাকে এখন কি করব ক্যালকুলেশন করব এখানে ওয়ান বাই টু আসবে দু দু গুণে চার চার চোক ষোলো ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশ ষোলো আর চার যোগ করলে আসবে ছাপ্পান্ন ফিফটি সিক্স মাইনাস চার ছয় ছয় আর কত ছয় বারো 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 একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে আটচল্লিশ এটা মুখে মুখে হয়ে যায় এটার হিসাব করার কোনো প্রয়োজন হয় না ছাপ্পান্ন থেকে আটচল্লিশ গেলে আট আটকে দুই ভাগ করলে চার তাহলে এরপর সিগমা স্কোয়ার টু এস টুর জন্য এস টুর জন্য কি সিগমা স্কোয়ার টু এস টুর জন্য সিগমা স্কোয়ার টু তাহলে ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে কত আসছে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার এতটুকু বোঝা গেছে মাইনাস টু প্লাস ফোর প্লাস এইট এটা হল স্কোয়ার এনের মান থ্রি হিসাব শেষ এখানে ওয়ান বাই টু এইটাকে সামনেরটাকে ক্যালকুলেশন আপনারা করতে পারবেন এখানে ক্যালকুলেশন করলে আসবে একশো চার পিছনেরটা ক্যালকুলেশন করে আসলে আসবে পঁচাশি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা এটাকে সম্পূর্ণটাকে ক্যালকুলেশন করলে নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসবে এরপর এস থ্রি এস থ্রি এস থ্রি টু সিক্স এইট এস থ্রি কত টু সিক্স এইট সিগমা স্কোয়ার থ্রি তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ওয়ান এখানে কত টু স্কোয়ার প্লাস কত সিক্স স্কোয়ার এইট স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস সিক্স প্লাস এইট হল স্কোয়ার বাই থ্রি তাহলে ওয়ান বাই টু এটাকে ক্যালকুলেশন করলে একশো ষোলো আর পরের অংশটা ক্যালকুলেশন করলে একশো আট একশো আট দুটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর দুটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর অঙ্ক আমাদের শেষ অঙ্ক আমাদের শেষ এখন স্যাম্পেল মিন বের করব স্যাম্পেল মিন স্যাম্পেল মিন এস এ এম পি এল ই স্যাম্পেল মিন এম ই এন স্যাম্পেল মিন কিভাবে এ দেখেন আগে মান কত পাইছি ফোর নাইন থ্রি থ্রি ও এস ফোর এস ফোর বের করিনি নাকি এইখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এস ফোরটা আচ্ছা আপনারা এটা বের করে নেবেন আমি আপনাদের মানগুলো লিখে দেখাচ্ছি এটা আপনারা লিখে নিন আমার নোট করা আছে এস ওয়ানটার মান আসবে ফোর এস টুর মান আসবে কত নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ আর এস থ্রির মান আসবে নাইন পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর এস ফোরের মান আসবে ফোর এটা আপনারা একটু লিখে নিন এই মানগুলো আসবে আমার ক্যালকুলেশনটা ছাড়া গেছে আচ্ছা যাক আমি সেটা 
বাদ দিচ্ছি আপনারা এটা ক্যালকুলেশন করবেন সবগুলো सेम टू सेम আপনারা নিজেতে ক্যালকুলেশনটা করে নেন এরপর 4 প্লাস 9.33 প্লাস 9.33 প্লাস 4 ডিভাইডেড বাই 4 1 2 3 4 4 টা আছে এর জন্য 4 এটাকে ক্যালকুলেশন করলে 6.67 আসবে স্যাম্পল মিন এরপর এখন পপুলেশন ভেরিয়েন্স आर की बेर कोते बोल छे population P O P U L A T I O N population population variance B A R I A N C E population variance population variance इरखे तरे की कोर बो population variance इरखे तरे की कोर बो population variance इरखे तरे population variance इरखे तरे ए जो population को लो आमरा हिशाप कोर बो population को लो एखन की भावे हिशाप कोरी population को लो हिशाप कोर तो ए भावे शूत्र आगेर ताई शूत्र वी ताई 1 by एखने संखा वाड 1, 2, 3, 4 ता से 4 minus 1 तब अब second bracket तब अब अब first bracket एखने 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square minus अब 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 নিচে এখানে এখানে আগের বারে 3 দিতাম কারণ ওখানে 3টা থাকতো এখানে 4টা আছে এজন্য 4 1/3 এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করা যায় আগের অংশটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে 120 মাইনাস পিছনের অংশটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে 100 ঠিক আছে তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে 6.67 এখন 6.67 এখানে আসলো এখানে আসলো এখন আমাদের প্রশ্নটা কি বলছে प्रश्नोटा बोल चे, show that variance mean of sample is equal to population variance. ताले, यहें लेखा जाए, show s is o u w e d, show. देखानो हलो, show, देखानो हलो, यह जे sample mean और population variance, दुटे जे समान, इटा मते देखाए ते बोल छे, तो आम्रा देखाए दिलाम, तो आसके पर जुन तो शोकली शूस्त था कुन, भालो था कुन, आरा मते शाते था कुन, देखाओ बे नेक्स्ट पर बे, तो तो कुन पर जुन तो खुदा फेस।